हे गाइज व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डी वाई आई एस अकेडमी दैट मीन्स दीपक यादव साई एस अकेडमी सो गाइज ये स्टडी वी हैव चेंज आर चैनल नेम जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा टेलीग्राम पर जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं सबको मैंने पोस्ट कर दिया था तो चैनल का नेम चेंज हो चुका है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो गाइज आज बात करने वाले हैं हम टेंथ जुलाई ट्वेंटी ठीक है द हिंदू न्यूज़पेपर की द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे आज है 10 जुलाई और है फ्राइडे देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्डिव एग्जाम्स और डिस्कशन करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पी चाहिए और साथ ही साथ जो भी हम डिस्कशन करते हैं उसका बैकग्राउंड एनालिसिस चाहिए नोट्स चाहिए साथ ही साथ जो ये न्यूज़पेपर है आपको वो न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है टेलीग्राम डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा आई एस अकेडमी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे जाके ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि आज हमें इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना है तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं साथ ही साथ आपको जो भी न्यूज़पेपर होता है उसकी पी डी पर मिल जाती है ठीक है जो डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर होता है हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है ये आपको यहाँ पर उसकी पी भी प्रोवाइड कर दी जाती है तो गाइज जाकर आप ज्वाइन कर लेना और ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं कोई भी यहाँ पर आपसे कॉस्ट वगैरह पे नहीं करी जाती है आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों का बेनिफिट्स आप फ्री में उठा सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर भी लिंक क्लिक करके भी आप जाकर भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ आपने अभी तक चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब कर देना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आते हैं हम लोग पेज नंबर वन पे पेज नंबर वन पे देखते हैं ये वाली न्यूज़ तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ भी लिया है जो यूपी गैंगस्टर है ठीक है वो यहाँ पर पकड़ा गया है जिसने एट पुलिसमैन को मारा था कानपुर में ठीक है ये अरेस्ट हो गया है एमपी में तो उसी को लेकर बात है जिसका नाम क्या है विकास दुबे है ना इसके बारे में हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था खैर इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं बट जो हमारे लिए ये चीज़ आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने क्या कहा है गवर्नमेंट ने वॉचिंग डब्ल्यू अलर्ट ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरस ठीक है अब डब्ल्यू ने एक अलर्ट दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो ये वायरस है कोरोना वायरस ये हवा में फैल रहा है ठीक है वो कितनी दूरी में आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर देखा गया है कि अब जहाँ पर किसी मतलब जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आप एक मीटर की दूरी में रहते हो तो वहाँ पर अगर उसको होगा तो उसकी जो आस की एयर होगी अगर आप वहाँ पर जाते हो उसके एयर को इनटेक करते हो तो वो आपको भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं तो उसको कह रहा है कि एयर बॉन्ड यहाँ पर स्प्रेड होने वाला है ये जो एयर बॉन्ड स्प्रेड ऑफ वायरस है यहाँ पर ये इसके लिए अलर्ट करा गया है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे और डब्ल्यू एच ओ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर अब देखो न्यूज़ तो है यहाँ पर ठीक है न्यूज़ तो हमने पढ़ ली क्या है लेकिन अब डब्ल्यू एच ओ का बैकग्राउंड जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जितना ये न्यूज़ जानना जरूरी है उतना ही बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है तो चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डब्ल्यू एच ओ के बारे में जानेंगे सारी चीज़ें डब्ल्यू एच ओ के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई हैं ठीक है सारी चीज़ आपको डेली बेसिस पर मिल जाती हैं जितने भी नोट्स यहाँ पर होते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक है इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पर ये चीज़ों को देखती है साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे जो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में और और भी क्या बातें हो सकती हैं इसमें और भी देखो सारी चीज़ें जो हैं कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते तो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई हैं जैसे कि आप देखोगे जो है फॉर्मेट का भी ये भी इंपॉर्टेंट है सेवन अप्रैल 1948 को 72 टू ईयर्स है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था इस बॉडी का टाइप कौन सी है यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी लीगल स्टेटस क्या है अभी एक्टिव बॉडी है साथ ही साथ यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ठीक है तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं डब्ल्यू एच के बारे में काफ़ी सारी क्या सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है डब्ल्यू एच से रिलेटेड उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पे एडिटोरियल जो होता है वो हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट ठीक है एडिटोरियल होता है यू के मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जो बाकी अदर पेजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल और अपोजिट टू एडिटोरियल अपोजिट टू
ये वाला और ये वाला दोनों एक ही आर्टिकल है ठीक है ये वाला और ये वाले दोनों तो इनके बारे में दोनों को मिला के बात करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है ये भी यू के बारे में यू ने क्या करा है जो डब्ल्यू है डब्ल्यू से क्या करा है विदड्रॉ कर लिया है ठीक है उसके बारे में बात करेंगे क्यों करा है क्या रीज़न है और यहाँ पर क्या नुकसान हुआ है डब्ल्यू को उसके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ ये वाला आर्टिकल की बात करेंगे जो सी ने यहाँ पर अपना जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करा था थर्टी परसेंट जिसके बारे में हमने कल बात करी थी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है उसके बारे में हम लोग क्लियर अप करेंगे ठीक है चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये वाला आर्टिकल ओइंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स ठीक है अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है ठीक है क्राइम्स वगैरह जैसे कि कोई भी हमारा पॉलिटिक लीडर है तो उसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे वहाँ पर उसके क्राइम के केसेस होते हैं तो वो यहाँ पर अच्छा नहीं होता किसी कंट्री के लिए यहाँ पर उसका बैकग्राउंड जो है वहाँ पर उस पर केसेस चल रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर वो क्या जो है एक पॉलिटिकल लीडर है तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले हम लोग इसका मैंने पूरा का पूरा इसका एक क्वेश्चन तैयार करके टेलीग्राम पर डाल रखा है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है जो भी इसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के डाल रखा है जो कि यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बना के डाल रखा अभी बात करेंगे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग तो चलते हैं पहले सबसे पहले टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आप यहाँ पर देखो जी पेपर टू से रिलेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन क्रिमिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आप देखोगे ये न्यूज़ में क्यों है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कराया कि जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका अपना जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ठीक है कितने क्राइम्स करें हैं नहीं करें हैं तो उस पूरी की पूरी हिस्ट्री पब्लिश करनी पड़ेगी और वो पब्लिश जो हिस्ट्री होगी वो पब्लिक तक सबके पास जानने को मिलेगी ठीक है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ में है तो अच्छी बात भी है ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ देखी गई है जो वो क्रिमिनल डिटेल्स होंगी उसका बैकग्राउंड डिटेल्स होंगी अगर होंगी तो वो कैंडिडेट्स की यहाँ पे रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे पब्लिश पब्लिश करी जाएंगी साथ ही साथ प्रिंट करी जाएंगी इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में ताकि जो पब्लिक है उन चीज़ों से अवेयर रहें कि हाँ इसका ये क्राइम क्रिमिनल बैकग्राउंड है ठीक है उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पास करा था ऑर्डर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो इसके अंडर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि ऐसा यहाँ पर जो है हक है कि ये सारी चीज़ें जानने का और यहाँ पर जो है अभी मैं आपको आर्टिकल वन और आर्टिकल वन के बारे में बताता हूँ सबसे पहले आर्टिकल वन के बारे में जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कोर्ट के पास यहाँ पे जानने का पूरा पूरा हक है कि जो जो भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो अध्यक्ष हैं जो भी यहाँ पे मेम्बर्स हैं उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो सब जानने को यहाँ पर उसका पूरा पूरा हक है आर्टिकल 129 के अंडर में उसके बाद आर्टिकल फोर्टी वन जो इंडियन जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बिलीव करता है कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के उन सबको कंप्लीट जस्टिस लेने का पूरा पूरा हक है पूरा पूरा इंसाफ लेने का हक है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल वन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में तो ये बताता है कि यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस पूरे पूरे जहाँ पे जितने भी हम जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको कंप्लीट जस्टिस लेने का हक है तो हम लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ यहाँ पर वो कैसा पर्सन है ठीक है अगर हम जैसा पर्सन होगा उसके बारे में हम लोगों को पहले से चीज़ें पता होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वोट वगैरह देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप हाईलाइट्स देखें ऑर्डर की यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इसमें क्या करी जा रही है ये काफ़ी कंपलसरी कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ताकि वो अपलोड करें अपनी वेबसाइट डिटेल इन्फॉर्मेशन ठीक है अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जब अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका तो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जो है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सबको एक वेबसाइट पर पब्लिश करा जाए और सारे पेंडिंग क्रिमिनल केसेज यानी कि कोई जो केसेज उसके ऊपर चल रहे हैं ठीक है वो पेंडिंग है वो सब भी यहाँ पर उसको पब्लिश करा जाए उसके बाद यहाँ भी ये भी चीज़ कही जा रही है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि ऑफेंसेज चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट दैम जितने केस नंबर हैं कितने केसेस हैं कोर्ट कंसर्न ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये सब की सब चीज़ों को पब्लिश करा जाए कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको सबसे पहले उसके लिए काम दिया है कि अगर तुम लोग तुम क्या कर रहे हो अगर अपने लीडर को इस तरीके से चुन रहे हो जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो तुम्हें एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हाँ तुम क्यों इसको ऐसा चुन रहे हो ठीक है क्यों अपना चूज करके इसको लीडर बना रहे हो तुम्हें एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जो कि बहुत अच्छी बात है उसके बाद और भी चीज़ें कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर नहीं बताते हैं या फिर ऐसा भी है
जो जब जब कैंडिडेट को सेलेक्ट करा जाएगा सेलेक्ट करा जाएगा उसके विद इन फोर्टी एट आवर्स में या फिर उससे एक हफ्ते पहले यहाँ पर ये यह जमा हो जाना चाहिए उसका पूरा का पूरा डेटा ठीक है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेप्स उठाए जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ये सबमिट करना पड़ेगा पूरी रिपोर्ट इस चीज़ के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक है सिर्फ जब सेलेक्शन अगर कैंडिडेट का हो जाता है उसके बहत्तर घंटे के अंदर अंदर ये सारी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेंगी अब गैस ये सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जो कि हमारे आर्टिकल में मैंशन नहीं है अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स मेंशन नहीं है लेकिन जो हटकर पॉइंट्स डाल दिए हैं जितने भी इसके मतलब इस चीज़ इस इस आर्टिकल में आते हैं ठीक है इस आ, इस आर्टिकल में आते हैं सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिए हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल दी हैं ठीक है आप मेहनत करोगे तो मैं दो गुना मेहनत करूँगा ठीक है तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा जितनी मेरी कोशिश होगी मैं सब कुछ डिटेल में एक अच्छा कंटेंट एक क्वालिटी कंटेंट देने की पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी उसके बाद चलो बात करते हैं आगे अब इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पर प्रोसेस ये जो है ये मैंने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में से लिख रखा है ये न्यूज़पेपर में आया है हमारे जो कि हमने भी पढ़ा है बिल्कुल सेम ही है कि जो सबमिट करेगा जो है कोई भी कैंडिडेट होगा अगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो सबमिट करेगा एफिडेविट ठीक है उसके बाद अपनी जो क्रिमिनल केसेज है उसके बारे में और जितनी भी कैंडिडेट कैंडिडेट होंगे वो सब पोलिटिकल पार्टीज़ को बताएंगे और यहाँ पर क्रिमिनल अगेंस्ट हिम ये सारी चीज़ें जो हैं बतानी पड़ेंगी उसके बाद जो ये पार्टी है और यहाँ पर वेबसाइट सोशल मीडिया पर इसके बारे में और साथ साथ नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में पब्लिक होगी सारी चीजें जैसा कि यहां पर ये आर्टिकल में आया देखो आर्टिकल में यहां पर आप देखोगे कि ये जो है सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ तीन चार पॉइंट दिए हैं बस खाली मेन तीन चार पॉइंट यहीं पे ख़त्म कर दिया ठीक है लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जानने के लिए इस वजह से मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं ठीक है आप सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्डर का सबसे पहली बात यहाँ पर ये लेके क्यों आए लो आप देखोगे टू में जो ट्वेंटी था मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एम थे उन सबके जो हैं क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे थे ठीक है उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस थे अब यहाँ पे लगा लो 24 परसेंट बहुत ज़्यादा नंबर हो गया और ये इंक्रीज करते हैं 43 परसेंट ऑफ एम 2019 यानी 2004 में तो 24 परसेंट थे 2019 में 43 परसेंट ऐसे लोग थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन पे ऊपर केसेस चल रहे थे अब आप ये लगा लो कि हाँ तो मतलब ऐसा सिस्टम थोड़ी ना अच्छा लगता है कि हाँ उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हो और वो यहाँ पर ब्यूरोक्राइट्स वगैरह को लीड कर रहे हो ठीक है तो चलते हैं अब अपने आर्टिकल के ऊपर हमने सारी बातें इसके बारे में जान ली हैं अब यहाँ पर आप देखोगे जितने भी पॉलिटिक्स हैं अगर इनकी इनके ऊपर पॉलिटिक्स क्या करते हैं जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी को डोमिनेट करते हैं बिजनेस को सिविल सोसाइटी को इन सबको लेकिन यहाँ पे अगर उनके ऊपर ही यहाँ पर क्रिमिनल होगा कोई क्रिमिनल चार्ज होगा कोई क्रिमिनल केस चल रहा होगा तो ये कोई अच्छा नहीं लगता है ये कंट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों को जो गवर्नेंस चाहिए वो बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ क्रिमिनल वायरस चाहिए ठीक है उनके ऊपर खुद के ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन ना हो और ये लेकिन चीज़ें हैं कि अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं तो उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ये खासकर इसलिए बात लाई गई आज के आर्टिकल में क्योंकि जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो उस चीज़ के ऊपर कहा जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन होंगे तो सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए एफिडेविट लिया जाए कैंडिडेट का और कैंडिडेट के ऊपर सारी चीज़ें देखी जाएँ और कैंडिडेट जो है अपनी चीज़ों को पब्लिश करें और पब्लिक को भी यहाँ पर दिया जाए है ना उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं लोग यहाँ पर जैसे हमारी कंट्री अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही चीज़ों को तो हमें इंप्लीमेंट करके चलना पड़ेगा नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग ये वाला देखते हैं ये वाला है जो यूएस है अब क्या करा यूएस ने विड्रॉ कर लिया है डब्ल्यू से अब डब्ल्यू से विड्रॉ क्या करा है इसने जो इसके यहाँ पर क्या था आ, एक सेकंड का इस यू की जो मेंबरशिप थी उसने डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यू में उसने विड्रॉ कर लिया है वहाँ से और उसने अपना रीज़न क्या दिया है क्योंकि जो अपनी अभी एक बार आर्टिकल भी आया था रिसेंटली एडिटोरियल में कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने उसने पूरा का पूरा ठहरा दिया डब्ल्यू और चाइना को कि जो ये पैंडमिक है इसका जो यहाँ पर जिम्मेदार है वो यही दोनों हैं क्योंकि चाइना ने भी क्या करा था बता दिया था डब्ल्यू एच लेकिन डब्ल्यू ने नहीं बताया किसी को ठीक है ये गलती करी थी तो इसी की वजह से यहाँ पर जो चाइना सेंट्रिक लेके चाइना सेंट्रिक लेके चाइना की तरफ है और ये चीज़ है इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा है यहाँ से विड्रॉ कर लिया है तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ें देखोगे जो ये डिसीजन है ये देखा गया कि विड्रॉ करा है तो ये आगे आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है और जो ये इंप्लीमेंट होगा सबसे पहली बात ये नेक्स्ट ईयर जुलाई सिक्स से इंप्लीमेंट होगा तो अभी यहाँ पर इसको चेंज भी करा जा सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ही आए ठीक है अब यहाँ पर मैं एक चीज़ हट के
ठीक है तो सारी चीजें बदल देंगे तो इनका जो डिसीजन है उसको बदल देंगे साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू एच ओ को कितना लॉस हो रहा है फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर यहाँ पे जो है मिस्टर ट्रम्प जो है एनुअली फंड करते हैं डब्ल्यू एच ओ को लेकिन यहाँ पे सबको क्या कर दिया विड्रॉ कर लिया है उसका उसके लिए बात होगा इसके रिगार्डिंग और डब्ल्यू एच ओ के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में कवर कर लिया ठीक है कोई चीज नहीं छूटी उस आर्टिकल में नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब ये वाला और ये वाला आर्टिकल कवर करते हैं साथ में ठीक है वीज और पॉलिटिक्स को लेकर बात है इसको मैं आपका बैकग्राउंड के साथ में बताऊंगा ठीक है अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूएस की और यूएस की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज से पूरा रिलेट कर दिया आर्टिकल ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट जो हम अपने अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वो पूछेगा वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा ठीक है अब ये थोड़ा पूछेगा हाँ चाइना वो चाइना कह रहा हूँ यू में क्या हुआ अब वो पूछेगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा अब जो यहाँ पर क्या कर रहा है जो न्यू वीज़ा रूल्स ला दिए गए आपको पता नहीं होगा तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ ठीक है क्योंकि यहाँ पे न्यू वीज़ा रूल्स के बारे में आर्टिकल में कहीं भी नहीं बताया गया है और बहुत कम चीज़ें बताई गई हैं तो मैं आपको उसको डिटेल में बताने वाला हूँ साथ ही साथ यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नाउ पहले चलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर पूरा एक मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखा है न्यू वीजा रूल्स के बारे में आप यहाँ पे इस चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रखिए क्योंकि अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखिए क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और जो खासकर ट्वेंटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सब नोट डाउन करके रखो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे उसके बाद अब देखें हम लोग न्यू वीजा रूल्स के बारे में देखें सबसे पहले ये न्यू वीजा रूल्स के बारे में जानेंगे और इंडियंस को कैसे इंपैक्ट करेगा इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले इशू देखेंगे इशू क्या है कि जो हमारी यूएस की एक डिपार्टमेंट है वो कौन सा है इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आई एक डिपार्टमेंट है इसने यहाँ पर कुछ रूल्स इशू कर दिया है कि फॉरन स्टूडेंट्स जो भी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं ठीक है यानी कि आप यूएस है ये यूएस में जितने भी यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट फॉरन तो यहाँ पर इंडिया भी फॉरन हुआ चाइना भी फॉरन हुआ तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं वो सबको वापस करा जाएगा ठीक है वो सब वहाँ पे आप नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या कंडीशन है कौन कौन वहाँ पे स्टडी कर सकता है कौन नहीं कर सकता ठीक है तो यहाँ पर उसी के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बात हो रही है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंट्री को छोड़ना पड़ेगा वहाँ से ठीक है जितने भी पढ़ रहे हैं वो कंट्री को छोड़ना पड़ेगा लेकिन लेकिन और लेकिन वही स्टूडेंट्स छोड़ेंगे जो यू में पढ़ाई तो कर रहे हैं जब मान लो ये इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वही स्टूडेंट्स छोड़ेंगे जो कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है ना कि जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं जो पूरा का पूरा मतलब रहते तो यूएस में ही है लेकिन उन्हें ऑफलाइन वो ऑनलाइन ऑनलाइन उन्होंने क्या कर रखा है अपना एडमिशन करा रखा है मतलब रहते तो वहाँ पर लेकिन वो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन है तो वो वापस आएंगे ठीक है जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो लोग वहीं पे रहेंगे वहाँ पे वो स्टे कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है पूरा पूरा इसका मतलब है जो इंडिया की करेंटली एनरोल्ड यहाँ पे स्कूल से जितने भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इंडिया के लोग वहाँ पर गए हुए हैं इंडिया के जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं पढ़ने के लिए जो ऑनलाइन गए हुए हैं वो तो यहाँ पर उन्हें वापस आना पड़ेगा ठीक है वापस वापस आना पड़ेगा जो यहाँ पर जो जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ठीक है और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं जो स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं स्कूल को वो वहाँ पर ही रह सकते हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई आर्टिकल में उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर मोर देन वन क्लास और थ्री क्रेडिट ऑनलाइन ऑनलाइन लेना पड़ेगा ठीक है यानी कि दोनों ही सिस्टम पर काम करना पड़ेगा जो भी ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन क्लास भी ली जाएगी और ऑफलाइन भी ली जाएगी ठीक है उसके बाद और क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं और जो स्टूडेंट्स जो कि पैंडेमिक में आ गए यानी कि कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक हुआ वापस अपने घर पे आ गए तो वो भी वापस नहीं जा सकते जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया था ठीक है उसके बाद यहाँ पे और एग्जामेशन कौन वहाँ पे रह सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया जिनका फुल अकेडमिक कोर्स है वो वही वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टे कर सकते हैं आप एफ वन वीज़ा वाले रह सकते हैं एफ वन वीज़ा क्या है उसके बारे में बात बात करते हैं एफ वन वीज़ा जिनके पास है वो भी वहाँ पर स्टे कर सकते हैं एफ वन वीज़ा यानी कि जो ये अलाउ करता है जो यहाँ पर यू की फुल टाइम स्टूडेंट यहाँ पर देता है ठीक है जो अकेडमिक स्टूडेंट यहाँ पर कि फुल टाइम वहाँ पर स्टूडेंट के लिए जो है वीज़ा जो है दिया जाता है ठीक है यानी कि आपको दिया जाएगा अगर वीज़ा तो आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप फुल टाइम वहाँ के यू के स्टूडेंट कहलाओगे तो वो वहाँ पर रह सकते हैं और इस वीज़ा में एक खासियत बात है जिसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि व
अब यहाँ पे जो यूएस के वीज़ा रूल्स है जिसके बारे में हमने बात कर ली ये इकॉनमी की यूएस की इकॉनमी को भी यहाँ पे हार्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब जब बच्चा नहीं जाएगा पैसा नहीं लगेगा तो वहाँ पर उसकी इकॉनमी में भी थोड़ा बहुत स्लम दिखेगा ठीक है वो डाउन होगी उसके बाद यहाँ पर कुछ भी कुछ जो है अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगा यहाँ पे मसाचुस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कहा भी गया था कि यहाँ पर हम लोग इसकी बात नहीं मानेंगे लेकिन वो क्या है अब यहाँ पे देखा जाएगा कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है ठीक है फिलहाल यहाँ पर हमने इसके बारे में जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट उसके उसको हमने कंप्लीट कर लिया है अब इसकी बात बात करते हैं जो ये सी है सी ने क्या करा था अभी जो और सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया थर्टी तो उसको लेकर बात हो रही है कि आर्टिकल में ये कहा जा रहा है सी ने यहाँ पर जो स्टेप्स उठाएं वो उल्टे उल्टे स्टेप्स उठाएं क्या करा है क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ का जो है सिलेबस वो रिड्यूस करा है पैंडमिक को देखते हुए इस सिचुएशन को देखते हुए लेकिन यहाँ पर स्टेप्स क्या उठाए गए हैं कि सबसे पहले अब साइंस की बात करें तो साइंस में जो फिजिक्स हमारा फिजिक्स का बेसिक्स जो है वो हटा दिया अपर लेवल की यहाँ पे फिजिक्स रख दी ये कोई बात होती है यहाँ पे आर्टिकल में कहना यानी कि अगर बेसिक्स रखते और फिजिक यहाँ पर थोड़ा अपर लेवल यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर सकते थे ये काम तो बनता था लेकिन हमने क्या करा है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ये जो सी बी डायरेक्शन में चला गया और यहाँ पर बात ये बन रही थी कि जो अगर हम लोग अभी तो हम लोग अपर लेवल पढ़ना है अपर लेवल के लिए हमें बेसिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे तो इसमें क्या रिड्यूस हुआ ठीक है क्या रिडक्शन हुआ तो बेसिक लेवल को अब अगर हमारा बेसिक लेवल होता और साथ ही साथ जो अपर लेवल का वो थोड़ा बहुत रिड्यूस करते तो यहाँ पर कुछ फ़ायदा हो सकता था साथ ही साथ बायोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें हटाई गई हैं जो कि हमारे रियल लाइफ सिचुएशन हैं वो यहाँ पर हटानी नहीं चाहिए क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अगर बच्चा जानेगा अवेयर होगा तो ये आगे जाकर अच्छे तरीके से स्टेप्स उठा पाएगा ना चलते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है हमारा एन ने इन्वेस्टिगेट किया है केरला एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग केस गाइज यहाँ पे आपने इस केस के बारे में पढ़ा ही होगा केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे जो गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ है मैं आपको बता देता हूँ जो 30 के जी यहाँ पर 30 तीस किलो गोल्ड जो है वो पकड़ा गया है जो यू से आया था थिरुवनंतपुरम में ठीक है यू से थिरुवनंतपुरम में आया था लाया गया था कुछ यहाँ पर बड़ा तगड़ा खेल खेला गया था दो तीन लोगों के साथ टाइम मिलेगा तो मैं आपको सापरेट वीडियो बना के यहाँ पर इसके ऊपर दूंगा ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है ये केस लेकिन अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके बारे में जान लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कवर किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में तो सारी चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर तो देखोगे आप जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए स्टेट एजेंसी जो कि एस्टेब्लिश करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो यहाँ पर टेरर है उसको कॉम्बैट करा जाए ठीक है जो टेररिज्म है उससे हम लड़ सकें इसलिए यहाँ पे इस बॉडी को जो है फॉर्मुलेट करा गया है साथ ही साथ इस बॉडी ये हमारी वर्किंग में कब आई इसको फॉर्मेशन कब हुआ है जब यहाँ पर आपको पता होगा टू में ताज होटल पर मुंबई में ताज होटल में टेरर टेरर अटैक हुआ था ना तो आज तक याद है सब लोगों को टेरर अटैक हुआ था तो उसके बाद ही इस बॉडी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फॉर्म करा गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली में और जो इसके ब्रांचेस हैं वो सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस हैं जैसे कि हैदराबाद गुवाहाटी कोची लखनऊ मुंबई कोलकाता रायपुर जम्मू और ये सारी अपनी जो यहाँ पर ये बॉडी है अपनी एक वॉन्टेड लिस्ट मेंटेन करके चलती है और जितने भी वॉन्टेड होते हैं वो सब इसको लिस्ट में डालती रहती है आप देखोगे फॉर्म का भी दो हज़ार है साथ ही साथ यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ कितने हैं सिक्स फोर्टी बजट वगैरह ये हमारे काम की बात नहीं है ठीक है जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू में ये फॉर्मेट हुई ना अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बॉडी के ऊपर एनडीएमए ठीक है एनडीएमए ये बॉडी है हमारी इसके बारे में बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये मॉनिटर करके चला इसने मॉनिटर करा जो कर्नाटक में वाटर रिलीज हुआ उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करके चला अब यहां पर मॉनिटर करेगी क्यों नहीं क्योंकि इसका काम ही यही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जितने भी डिजास्टर हो उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना इसका काम है साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे अथॉरिटी इसका एब्रीवेट होती है एनडीए में ये एक अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और साथ ही साथ यहाँ पर ये काम हो रहा है जो डिजास्टर होता है उसको जो है रिड्यूस कर सके उसका जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसके बाद क्या काम करना है उसके बाद रेस्क्यू अगर कोई डिजास्टर आता है रेस्क्यू रिलीफ रिहेबिलेशन उसको रिकवर रिकवर करना रिकंस्ट्रक्ट करना जो भी तबाही मचाता है ये सारा सारा हमारा इस बॉडी का काम है ये एस्टेब्लिश हुई थी थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये चीज़ याद रखना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी टू में 23 दिसंबर 2005 में और इसके फंक्शंस देखोगे यही सारे फंक्शंस हैं कि हाँ डिजास्टर से मैनेज करना इस तरीके से मैनेज करना स्टेट के लिए मैनेज करना और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको वो बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि अफेक्ट हो जाती हैं कुछ कंट्रीज
उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आई हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक प्लान करा है कि एक न्यू सर्वे एस्टिमेट यहाँ पे न्यू सर्वे बना के चलेंगे कोविड नाइन्टीन जितने भी स्प्रेड हो रहा है एक नया सर्वे बना के चलेंगे साठ डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलेंगे और वहाँ पर एक उसका पूरा एक वो पूरा एक नया सर्वे बना के चलेंगे तो आई सी बॉडी के बारे में जान लेते हैं ये बॉडी है कौन सी जिसके बारे में हमने काफ़ी बार कवर करते हैं और काफ़ी बार कवर कर रखा है आप देखेंगे फिर से फॉरवर्ड कर रखा है मैंने ये हमारी बॉडी एक अपैक्स बॉडी है इंडिया की और यहाँ पर ये इसको जो है एक वर्ल्ड की हमारी क्या है एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है पूरी वर्ल्ड में और उसके बाद आई को फंड कौन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देती है किसकी हेल्प से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्प से यहाँ पे इसको फंड दिया जाता है इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए फॉर्मेट कब हुई नाइनटीन और नाइनटीन में इसको रीनेम करके आई करा गया और हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू डेली में हेडक्वार्टर और उसका फॉर्मेशन उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी फुल फॉर्म ये चार चीज़ें आप मेनटेन करके चल चलोगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली कर पाओगे ठीक है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे प्रॉब्लम्स में तो जितने भी हमारे जितने भी बॉडीज के नेम है उससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस वजह से हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते नेक्स्ट बॉडी आती है हमारी ईडी जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसने यहाँ पर जो दे, देखा है ये हमारी किस चीज़ को मेंटेन करके चलती है ये हमारी बॉडी जो है इकोनॉमिक क्राइम्स होती है इकोनॉमिक क्राइम्स को मेंटेन करके चलती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपने जो लॉज वगैरह होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है अब यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ई डी हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और यहाँ पर ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉसिबल है कि जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं उसको लागू करना इसका काम है और जितने भी हमारे इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं इंडिया में उससे लड़ने का ये हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए यहाँ पर ये वर्क करती है साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीजें क्या देख सकते हो इसमें ऑफिसर्स कौन कौन होता है इंडियन इंडियन रेवेन्यू सर्विस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है उसके बाद और क्या बातें यहां पर बताई जा रही है आप यहां पर देखोगे इसको जो है पहले इसका नेम क्या था फॉरन एक्सचेंज रेवोल्यूशन एक्ट टू नाइनटीन और ईयर में नाइनटीन में जो इसको रीनेम करा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ठीक है तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर ईडी के बारे में ईडी के बारे में भी आपके पास सारी चीज़ें चली गई तो गाइज जितनी भी बॉडीज़ है सबके बारे में आपके पास नोट्स चले गए हैं तो आज का हमने द हिंदू को कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है और डिटेल में हमने देखा है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर दे दिए गए तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी डेली एनालिसिस के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आपके लिए मैं पूरी तरह से मोटिवेट रहने वाला हूँ और पूरी तरह से आपको मैं यहाँ पर एक क्वालिटी कंटेंट रोज़ रोज़ अच्छी तरीके से रोज़ रोज़ एक नया कंटेंट देने वाला हूँ ठीक है गाइज तो मिलेंगे आप लोगों से कल आज के लिए बाय बाय